হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমরা আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রাণী পরিস্থিতির ঘাস পরিং থেকে আসা বিগত সালের নৈবৃত্তিক প্রশ্নগুলো সমাধান করব আমরা দুই সাল থেকে বিগত দুই হাজার সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বোর্ডে আসা গুরুত্বপূর্ণ এম সিকিউগুলোর সবগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমাধান করার চেষ্টা করব তো শুরু করা যাক আমরা এখন ঘাস পরিং টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এখানে একচল্লিশ থেকে প্রশ্নগুলোর সমাধান শুরু করব তো একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটি এখানে আমরা প্রথমে একটু পড়ে নেব একচল্লিশ নম্বর প্রশ্নে বলছে ঘাস পরিং নিম থেকে পূর্ণাঙ্গ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হতে কতবার খোলস ত্যাগ করে তোমরা জানো যে ঘাস ফ্রিংয়ের একটা রূপা রূপান্তর হয় রূপান্তর হচ্ছে কোনো পতঙ্গ কতগুলো ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে অর্থাৎ কোনো পতঙ্গ যখন ভ্রূণ দশা থেকে কতগুলো ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একটা পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয় তখন সেটাকে বলে রূপান্তর আমরা জানি ঘাস ফ্রিংয়ের মধ্যে অসম্পূর্ণ রূপান্তর হয় এবং অসম্পূর্ণ রূপান্তরের মধ্যেই একটা স্টেজে গিয়ে নিম ওয়ান নিম টু নিম থ্রি নিম ফোর নিম ফাইভ এরকম পাঁচবার খোলস মোচন করে তোমরা জানো এবং এই খোলস মোচন প্রক্রিয়াটাকে বলে এগডাইসিস এবং এগডাইসন নামক একটা বিশেষ হরমোনের প্রভাবই সাধারণত তাদের এই খোলস মোচনটা হয় তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে বুঝতেই পারতেস যে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচবার হবে পাঁচবার খোলস মোচন করে পাঁচবার অপশন গ ট্রু আবার প্রশ্নটি আমি যদি পড়ি ঘাস ফরিং নিম থেকে পূর্ণাঙ্গ হতে কতবার খোলস ত্যাগ করে আশা করি বুঝতে পারছো পাঁচবার বিয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা যদি আমরা একটু খেয়াল করি বিয়াল্লিশ নম্বরে বলছে ঘাস ফরিংয়ের দেহের বা ঘাস ফরিংয়ের দেহে খণ্ডের কাইটি নির্মিত পুরু শক্ত এবং পিষ্টীয় পাতকে বলে এখানে যে পিষ্টীয় ব্যাপারটা বলছে আমরা জানি যে ঘাস ফরিংয়ের যে এই কাইটি নির্মিত পুরু এবং শক্ত পাত যেটা দুই পাশে থাকে পার্শ্ববর্তী যে খণ্ডগুলো সেগুলোকে বলে স্কোয়ারাইট এবং আমরা জানি তার অঙ্কি অঞ্চলে যেগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় স্টারনাইট বা স্টার নাম আমরা বলতে পারি আর পৃষ্টি অঞ্চলে যেটা থাকে সেটাকে বলে টারগাম বা টারগাইট তো আশা করি বুঝতে পেরেছো এটার অপশন গ নম্বরের ঘ নম্বরের অপশনটা হচ্ছে কারেক্ট টারগাইট এরপরে তেতাল্লিশ নম্বর প্রশ্নে বলছে কোনটি ঘাস ফরিংয়ের স্ত্রী জননতন্ত্রের অংশ তো এখানে কোনটি ঘাস ফরিংয়ের স্ত্রী জননতন্ত্রের অংশ তো ক নম্বরে বলছে ক্ষেপণ নালী ক্ষেপণ নালী ডেফিনেটলি এটা পুরুষ জননাঙ্গের অংশ তারপর শুক্র নালী শুক্র নালী ও শুক্রাণু যে নালী দিয়ে আসে এটা ডেফিনেটলি পুরুষ প্রজননতন্ত্রের অংশ শুক্র থলি যেখানে শুক্রাণু জমা থাকে সেটাও শুক্র সেটাও পুরুষ জননতন্ত্রের অংশ কিন্তু শুক্র ধানি এটা স্ত্রী জননতন্ত্রের অংশ যেখানে শুক্রাণু এসে ডিমানুর সাথে মিলিত হয়ে অ্যাকচুয়ালি নিষেধ ক্রিয়া সম্পূর্ণ করে জায়গোটে পরিণত হয় আর সে 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 জায়গাটাকে বলা হচ্ছে শুক্রধানি তাহলে রাইট অপশন হচ্ছে গ শুক্রধানি এরপরে আমরা চুয়াল্লিশ নম্বর প্রশ্নটির সমাধান করব চুয়াল্লিশ নম্বর বলছে ঘাস ফরিং এর হেপাটিক শিকার সংখ্যা কয়টি আমরা জানি ঘাস ফরিং এর পৌষ্টিক তন্ত্রের তিন ভাগে বিভক্ত অগ্র পৌষ্টিক তন্ত্র অগ্র পৌষ্টিক নালী মধ্য পৌষ্টিক নালী আর পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালী অগ্র পৌষ্টিক নালী দেওয়ার পাঁচটা অংশ তোমরা জানো একটা হচ্ছে মুখছিদ্র তারপরে গলবিল তারপরে গলনালী ক্রপ তারপরে গ্রিজার্ড আর মধ্যপষ্টিক নালী যেটা বা এটাকে মেসেন্টেরন বলা হয় সেই অংশে আমরা জানি হেপাটিক শিকা থাকে এটা কলার মোচার মতো দেখতে হেপাটিক শিকা টোটাল ছয় জোড়া থাকে সেটা তোমাদের বই উল্লেখ করা আছে স্পষ্টভাবে তার মানে বারোটি ছয় জোড়া মানে হচ্ছে বারোটি থাকবে হেপাটিক শিকার সংখ্যা তাহলে অপশন ক হচ্ছে রাইট আশা করি বুঝেছে এরপর পঁয়তাল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আমরা সমাধান করব। তো পঁয়তাল্লিশ নম্বরে আমরা দেখছি ঘাস ফরিংয়ের জীবন চক্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক ঘাস ফরিংয়ের জীবন চক্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক ডিম থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে ইমোগো এটা কমপ্লিটেড না তার মানে এটা ভুল ডিম থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে পিউপা পিউপা থেকে ইমোগো ইমোগো থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী বা এই ইমোগো পর্যন্ত মোটামুটি এটা ঠিক আছে এর ক্রমটা আর ডিম থেকে লিম নিম্ফ নিম থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী দিলে এটা ঠিক হতো কিন্তু ইমোগো দিয়েছে তাই এটা হবে না আর ঘ নম্বরও ডিম থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে আবার নিম এটা তো হবেই না সো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন খ অপশন খ ডিম থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে পিউপা পিউপা থেকে ইমোবো আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন আমরা ছেচল্লিশ নম্বর এম সিকিউটার সমাধান করব তো এখানে ছেচল্লিশ নম্বরে বলছে ঘাস ফরিংয়ের সুপার পজিশন দর্শনে কোনটি সঠিক ঘাস ফরিংয়ের সুপার পজিশন দর্শনে কোনটি সঠিক আমরা জানি ঘাস ফরিংয়ের দর্শন কৌশল হচ্ছে দুইভাবে হয় একটা হচ্ছে সুপার পজিশন আর একটা হচ্ছে অ্যাপোজিশন আমরা জানি মানে সুপার পজিশনটা অ্যাকচুয়ালি মৃদু আলোতে সুপার পজিশন 
বিম্ব গঠন করে আর উজ্জ্বলতে অ্যাপোজিশন এবং আমরা এটাও জানি বেসিক পার্থক্য যদি বলি সুপার পজিশনে আইরিশ সংযোগ আবরণগুলো সংকুচিত হয় ফলে বিভিন্ন প্লেনে আসা আলোগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এসে এক জায়গায় এসে পড়ে ফলে এখানে একটা অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হয় কিন্তু অ্যাপোজিশনে প্রসারিত থাকে তো আমরা মোটামুটি জানলাম এখন এখানে অপশনগুলো দেখব তো প্রথমে এখানে ক নম্বর বলছে সুইস সুইস সুস্পষ্ট বিম্ব তৈরি হয় আর সুপার পজিশনে কিন্তু সুস্পষ্ট বিম্ব তৈরি হয় না অ্যাপোজিশনে হয় তার মানে এটা ভুল আর বস্তুর খণ্ড খণ্ড বিম্ব তৈরি হয় ডেফিনেটলি না বিকজ সবগুলো এসে একই জায়গায় পড়ে একটা অস্পষ্ট বিম্ব তৈরি হয় তার মানে এটাও ভুল আর রেটনাল আবরণ প্রসারিত থাকে রেটনাল আবরণ যদি প্রসারিত থাকতো তাহলে এক একটা নির্দিষ্ট আলো এক একটা নির্দিষ্ট র্যাবডোমেরিকের উপরে গিয়ে পড়তো যেহেতু প্রসারিত থাকে না তাই এই ঘটনাটা ঘটে তাহলে আইরিশ সংযোগ আবরণ সংকুচিত থাকে তাহলে গ নম্বরের অ্যান্সারটা হচ্ছে কারেক্ট আইরিশ সংযোগ আবরণ সংকুচিত থাকার কারণে সংকুচিত হয়ে যায় ফলে বিভিন্ন বিভিন্ন কর্নিয়ার উপরে যে আলোগুলো পড়তেছে সেগুলো সবগুলো এসে মাঝখানের ওমাটি র্যাবডোমের উপরে এসে পড়তেছে ফলে বিভিন্ন দিক থেকে আলো এসে এক জায়গায় পড়ার কারণে সেখানে অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হয় আর এটাই হচ্ছে সুপার পজিশন তো আশা করি বুঝতে পেরেছ সাতচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা আমরা এখন দেখব সাতচল্লিশ নম্বরে এখানে বলছে যে নিচের কোনটি নিচের কোনটি গ্রাস হবারের মস্তিষ্কের কঙ্কালের অংশ অংশ তো এখানে আমরা দেখব ফ্ল্যাজেলাম ফ্ল্যাজেলাম আমরা জানি এটা হচ্ছে তাদের যে আমরা জানি ঘাস ফরিংয়ের এক জোড়া অথবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই আর্থপোড়া ভরের প্রাণীদের দুই জোড়া অ্যান্টেনা থাকে বা শুং থাকে সে শুঁয়েরই আবার একটা অংশ হচ্ছে ফ্লাজেলাম যেটা শেষের দিকে লম্বা অংশ পেডিসেলো ওই শুঁয়ের অংশ বা অ্যান্টেনার অংশ স্কেপো অ্যান্টেনার অংশ কিন্তু ডেফিনেটলি ঘাস ফরিংয়ের মস্তকের সামনের দিকের অংশটাকে বলা হয় ফ্রন্স তো অপশন ঘ হচ্ছে কারেক্ট ফ্রন্স এরপরে আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্নটা যদি আমরা একটু পড়ি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রোক্টোডিয়ামের অংশ নয় কোনটি প্রোক্টোডিয়ামের অংশ নয় কোনটি আমরা জানি ঘাস ফরিংয়ের যে পৌষ্টিক নালী সেটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সামনের দিকেরটাকে বলা হচ্ছে স্টোমোডিয়াম তারপরে মাঝখানেরটাকে বলা হচ্ছে মেসেন্টেরন আর সব শেষেরটাকে বলা হচ্ছে প্রোক্টোডিয়াম তো এখানে বলছে প্রোক্টোডিয়ামের অংশ অর্থাৎ পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালীর অংশ নয় কোনটি আমরা জানি পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালীর মধ্যে অংশ হচ্ছে চারটা একটা ইলিয়াম কোলন মলাশয় আর হচ্ছে অ্যানাল ক্যানাল বা পায়ু তো এখানে ইলিয়াম কোলন রেকটাম রেকটাম বা মলাশয় তাহলে এই তিনটা ডেফিনেটলি প্রোক্টোডিয়ামের অংশ এখন কোনটি নয় বলছে তাহলে গিজার্ড গিজার্ড আমরা জানি যে অগ্র পুষ্টিক নালীর অংশ অগ্র পুষ্টিক নালীর পাঁচটা অংশ একটা মুখছিদ্র গলবিল গলনালী ক্রপ আর গিজার্ড তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে গিজার্ড তার কারণ এটা পোক্টোডিয়ামের অংশ নয় এটা হচ্ছে সম্মুখ যে পুষ্টিক নালী বা স্টোমোডিয়ামের অংশ তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক নম্বর এরপর উনপঞ্চাশ নম্বর এম সিকিউটা আমরা দেখবো প্রথমে আমরা এটার এম সিকিউটা পড়ে নেব বলছে ঘাস ফরিংয়ের রক্ত সংবহনের সঠিক পথ কোনটি ঘাস ফরিংয়ের রক্ত সংবহনের সঠিক পথ কোনটি ক নম্বরে বলছে মস্তকের সাইনাস আমরা জানি ঘাস ফরিংয়ের মস্তকের দিকে একটা সাইনাস থাকে তারপরেই থাকে পেরি নিউরাল সাইনাস পেরি নিউরাল সাইনাসের পরে পেরি ভিসেরাল পেরি ভিসেরাল থেকে পেরি কার্ডিয়াল এই সিকুয়েন্সে যেটা হবে সেটাই কারেক্ট তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মস্তকের সাইনাস থেকে পেরি নিউরাল সাইনাস তারপর পেরি ভিসেরাল সাইনাস পেরি ভিসেরাল থেকে পেরি কার্ডিয়াল সাইনাস তাহলে আমরা ক নম্বর অপশনটা হচ্ছে কারেক্ট আর বাকিগুলো সবগুলো ভুল হবে বিকজ মস্তকের সাইনাস থেকে পেরি ভিসেরালে যায় না মস্তকের সাইনাস থেকে পেরি নিউরালে যাবে তারপরে পেরি ভিসেরালে যাবে এখানে পেরি নিউরাল সাইনাস থেকে শুরু করেছে তারপরে মস্তকের সাইনাসে নিয়ে গেছে এটাও উল্টো পথে হয়ে গেছে তার পেরি ভিসেরাল সাইনাস থেকে পেরি নিউরাল এটা তো কখনোই যাবে না সো রাইট অপশন হচ্ছে মস্তকের সাইনাস থেকে পেরি নিউরাল সাইনাস পেরি নিউরাল সাইনাস থেকে পেরি ভিসেরাল সাইনাস দেন পেরি কার্ডিয়াল সাইনাস অর্থাৎ ক নম্বর অপশনটি হচ্ছে কারেক্ট তো আমরা এখন পঞ্চাশ নম্বর এম সিকিউরিটির সমাধান করবো পঞ্চাশ নম্বরে বলছে ঘাস ফরিংয়ের উপরে কতটি খণ্ডক রয়েছে আমরা জানি ঘাস ফরিংয়ের দেহে প্রায় অনিয়তকার প্রায় এগারোটি খণ্ডকে বিভক্ত ঘাস ফরিংয়ের দেহে ওটা আমাদের উপর স্পষ্ট দেওয়া আছে তাই এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এগারোটি খণ্ডক অর্থাৎ অপশন ক এবং একান্ন নম্বর এম সিকিউরিটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ল্যাসিনিয়া কোন উপাঙ্গের অংশ ল্যাসিনিয়া কোন উপাঙ্গের অংশ ল্যাসিনিয়া গ্যালিয়া ম্যাক্সিলারি পাল্প এগুলো সবই হচ্ছে ম্যাক্সিলার অংশ আমরা জানি আমরা ঘাস ফরিংয়ের যে মুখোপাঙ্গের মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশগুলো পড়েছি সেখানে এগুলো ডিটেলস দেওয়া আছে এবং আমরা জানি যে মুখোপাঙ্গের যে ব্যাপার ব্যাপারগুলো আছে এগুলো প্র্যাকটিক্যালের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক পরীক্ষাতে এগুলো ছবি আঁকতে আসে এবং আলাদা করতে আসে তেলা পোকার
আমরা জানি অসম্পূর্ণ রূপান্তর হচ্ছে জাস্ট তার রূপান্তর হয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি টোটালি রূপান্তর হয়নি কিছুটা বাকি আছে আংশিক রূপান্তর হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে এই ভ্রূণ দশা থেকে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হলে তার হালকা কিছু পরিবর্তন মানে হালকা কিছু চেঞ্জেস দরকার বা রূপান্তর দরকার সেটাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলা হয় ঘাস ফড়িং তেলা পোকা চিংড়ি মাছ এসবের মধ্যে অসম্পূর্ণ রূপান্তর দেখা যায় অসম্পূর্ণ রূপান্তরে কিন্তু ডিম ফুটে যে দশাটা হবে সেটা দেখেই বোঝা যাবে তার মাতৃবংশীয় বা তার পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর সাথে তার দেহের আকৃতির একটা মিল থাকবে আর এই দশাটাকে বলে নেমস তো এখানে নিম্প যেটা সেটাই হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে বাহান্ন নম্বর যে এম সিকিউর কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে নিম এরপরে ম্যাগজিলারি পাল্পের কাজ কি তিপান্ন নম্বর প্রশ্ন এখানে বলছে ম্যাগজিলারি পাল্পের কাজ হলো তিপান্ন নম্বর কোয়েশ্চেন তো এখানে কতগুলো অপশন দেওয়া আছে আমরা এখানে দেখছি রেশনে সাহায্য করা দর্শনে সাহায্য করা খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করা আর হচ্ছে শ্বসনে সাহায্য করা এখানে কারেক্ট অ্যান্সার ম্যাগজিলের পাল্প কিন্তু খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে বিশেষ ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে খ নম্বর অ্যান্সার হচ্ছে কারেক্ট আর শ্বসনে সাহায্য করবে কি তার স্পাইরাকল আছে সেটা সাহায্য করবে রেশনে মালপেজিয়ান নালিকা সহায়তা করবে দর্শনে ওমাটিডিয়াম সহায়তা করবে সো কোনোটাই ম্যাগজিলের পাল্পের কাজের মধ্যে পড়ছে না অনলি একটা পড়ছে খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে ভূমিকা পালন করা সো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে এটা এরপরে আমরা চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্নটির সমাধান করব চুয়ান্ন নম্বর প্রশ্নে এখানে বলছে কোনটি ঘাস ফড়িংয়ের স্পাইরাকলকে পরিবিষ্ঠিত করে রাখে প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে স্পাইরাকল বলতে আমরা কি বুঝি আমরা জানি ঘাস ফড়িংয়ের দেহে প্রায় দশ জোড়া স্পাইরাকল বা শ্বাসরন্ধ্র রয়েছে জাস্ট শ্বাসরন্ধ্রগুলোকে বলা হচ্ছে স্পাইরাকল এবং স্পাইরাকলার গোলার মধ্যে দিয়ে বাইরে থেকে অক্সিজেনযুক্ত বাতাস ভেতরে প্রবেশ করে আবার কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইডযুক্ত বাতাস দেহ থেকে বাইরে নিষ্কাশিত হয় এর মধ্যে বক্ষ অঞ্চলে আছে দুই জোড়া আর বাকি আট জোড়া আছে উদরী অঞ্চলে তো এবং এই পেরিট্রিমগুলোকে যাদের মধ্যে ধুলা বালি বা কোনো কিছু প্রবেশ না করতে পারে এই জন্য একটা পাতলা পর্দা বিশেষ ধরনের দিয়ে আবৃত থাকে সেটা হচ্ছে পেরিট্রিম তোমরা জানো তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে ঘ পেরিট্রিম এরপরে পঞ্চম নম্বর কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে পঞ্চম নম্বর যে কোয়েশ্চেনটি সেটা হচ্ছে কোনটি রূপান্তরের সঠিক রূপ রূপান্তরের সঠিক রূপ কোনটি তো এখানে সঠিক রূপটা আমরা একটু দেখব তো এখানে প্রথমে প্রথমে বলছে ডিম থেকে পিউপা পিউপা থেকে লার্ভা পিউপা থেকে লার্ভা এটা হতে পারে না আগে লার্ভা হবে তারপরে পিউপা তার মানে এটা ভুল তারপর ডিম থেকে ইমোগো ইমোগো থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে পিউপা ডিম থেকে সরাসরি ইমোগো হতে পারে না তা এটাও ভুল তো ডিম থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে পিউপা পিউপা থেকে ইমোগো এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অর্থাৎ এর আগে ওইরকম একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমরা সমাধান করেছি ডিম থেকে হবে লার্ভা লার্ভা থেকে পিউপা পিউপা থেকে ইমোগো ইমোগো থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী হবে আর ডিম থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে ইমোগো পিউপা এটাও তো ভুল সো কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে গ নম্বর অপশনটি এখানে ডিম থেকে লার্ভা লার্ভা থেকে পিউপা পিউপা থেকে ইমোগো হবে এখন আমরা ছাপান্ন নম্বর এম সিকিউটি দেখবো তো ছাপান্ন নম্বর এম সিকিউটি এখানে বলছে যে ঘাস ফড়িংয়ের বক্ষ অঞ্চলে কত জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে অর্থাৎ ঘাস ফড়িংয়ের বক্ষ অঞ্চলে কত জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে যেটা দিনাজপুর বোর্ড দুই সালে এসেছে আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু বলেছি যে ঘাস ফড়িংয়ের টোটাল শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল হচ্ছে দশ জোড়া এর মধ্যে বক্ষ অঞ্চলে থাকে দুই জোড়া আর বাকি আট জোড়া থাকে উদর অঞ্চলে তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক এখানে দুই জোড়া থাকবে বক্ষ অঞ্চলে এরপরে সাতান্ন নম্বর এম সিকিউটা আমরা দেখব সাতান্ন নম্বর এম সিকিউতে বলছে ঘাস ফড়িংয়ের পুংজননতন্ত্রের অংশ নয় কোনটি ঘাস ফড়িংয়ের পুংজননতন্ত্রের অংশ নয় কোনটি তো এখানে আমরা শুক্রাশয় ডেফিনেটলি এটা পুংজননতন্ত্রের অংশ যেখানে শুক্রাণু এসে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় এবং শুক্রাণু জমা থাকে শুক্রাশয় শুক্রাধার এবং কংগ্লোবেট গ্রন্থ এটা একটা আনুষঙ্গিক গ্রন্থি এগুলো সবই থাকে শুক্রধানি সেটা হচ্ছে ফিমেল ঘাস ফড়িং বা স্ত্রী ঘাস ফড়িংয়ের প্রজনন অংশ সো রাইট অ্যান্সার হচ্ছে গ এরপরে আটান্ন নম্বর প্রশ্ন আমরা দেখবো আটান্ন নম্বর প্রশ্ন এখানে বলছে ঘাস ফড়িং এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয় ঘাস ফড়িংয়ের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয় তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে আমরা একটু দেখবো এখানে একটা হচ্ছে যৌন দৃঢ়পতা বিদ্যমান যৌন দৃঢ়পতা দেখা যায় অর্থাৎ একই প্রজাতি হওয়ার সত্ত্বেও স্ত্রী ঘাস ফড়িং ও পুরুষ ঘাস ফড়িংয়ের শারীরিক গঠনে বিশেষ বৈচিত্র্যতা দেখা যায় আর ডিম সেন্ট্রোল এসিথাল অর্থাৎ এদের ডিমের যে কুসুম সেটা কেন্দ্রে অবস্থান করে এটাকে বলা হচ্ছে সেন্ট্রোল এসিথাল এটাও ঠিক আর একটা হচ্ছে শরৎকালে ডিম দেয় এটাও কারেক্ট আর একটা ব্যাপার হচ্ছে রূপান্তর সম্পূর্ণ আমরা জানি যে ঘাস ফড়িং অর্থাৎ আর্থপটা পর্বের প্রাণীদের রূপান্তর অসম্পূর্ণ রূপান্তর সো
রক্ত সংবহন তন্ত্র সাধারণত দুই ধরনের একটা হচ্ছে ক্লোজ সার্কুলেশন একটা ওপেন সার্কুলেশন ওপেন মানে হচ্ছে উন্মুক্ত অর্থাৎ কিছু কিছু প্রাণী আছে বিশেষ করে আর্থবটা বড়ের প্রাণী তাদের রক্ত তাদের হার্ট থেকে বের হয়ে রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে গিয়ে তার দেহের মধ্যে বিশেষ কিছু গহবরের মধ্যে বা প্রকোষ্ঠের মধ্যে গিয়ে জমা হয়ে থাকে তাকে বলা হয় মুক্ত সংবহন তন্ত্র আর বর্ধমানে সবসময় রক্তনালীর মধ্যেই থাকবে হার্ট থেকে বের হবে রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে সারা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আবার রক্তনালীর মধ্যে দিয়ে হার্টে চলে আসবে উন্নত প্রাণী যেমন মানুষ গরু ছাগল এসবে সবার হচ্ছে বদ্ধ রক্ত সংবহন তন্ত্র এখানে ঘাস ফরিঙের যে রক্ত সংবহন তন্ত্র সেটা হচ্ছে মুক্ত রক্ত সংবহন তন্ত্র তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক তারপর ষাট নাম্বার যে এম সিকেও সেখানে বলছে যে কার্ডো কোন উপাঙ্গের অংশ কার্ডো কোন উপাঙ্গের অংশ তো কার্ডো কোন উপাঙ্গের অংশ এটা আমরা দেখব তো আমরা জানি কার্ডো তারপরে ল্যাসিনিয়া গ্যালিয়া স্ট্রাইপস ম্যাগজিলারি পাল্প এগুলো সবই হচ্ছে ম্যাগজিলার অংশ তাই ম্যাগজিলার যে কী অংশ মুখভঙ্গের যে বিভিন্ন অংশগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে বুঝতে পারছো এই সব জায়গা থেকে এমসি কেউ আসতেছে বোর্ডে তাই ম্যাগজিলার কী কী অংশ আছে ম্যান্ডিবলের কী কী অংশ আছে সবই জানতে হবে তো এটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ঘ নম্বর ম্যাগজিলা ষাট নম্বর আমরা জানলাম এরপরে আমরা একষট্টি নম্বর প্রশ্নটি আমরা সমাধান করব একষট্টি নম্বরে এখানে প্রথমে আমরা পড়ে নেব ঘাস ফরিঙের পৌষ্টিক নালের ত্রিকোণাকার গঠনটির নাম কি ঘাস ফরিঙের পৌষ্টিক নালের মধ্যে বিশেষ করে অগ্র পৌষ্টিক নালীতে বা স্টোমোডিয়ামে একটা ত্রিকোণাকার অংশ আছে সেটাকে বলে গ্রিজার্ট আমরা জানি এই গ্রিজার্টের মধ্যে কতগুলো আল আল থাকে এবং ঘাস থাকে এর ফলে খাবার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় ভেঙে তো এটা রাইট অ্যান্সার হচ্ছে গিজার্ট কোলন মলাশয় পাকস্থলী তো অ্যাকচুয়ালি এর থাকে না এর পাকস্থলী বলতে মেশিন টেনটাকে বোঝানো হয় এগুলো সবই হচ্ছে যথাক্রমে পশ্চাৎ পুষ্টিক নালী এবং মধ্য পুষ্টিক নালীর অংশ শুধুমাত্র সম্মু পুষ্টিক নালীর ত্রিকোণাকার অংশের নামটা হচ্ছে গিজার্ট তারপর বাষট্টি নম্বর প্রশ্নটা আমরা এখানে দেখব বাষট্টি নম্বর এম সিকিউ এখানে বলছে যে ঘাস ফরিঙের অভিপোজিটর কী কাজে ব্যবহৃত হয় ঘাস ফরিঙের যে অভিপোজিটর থাকে এটা কী কাজে ব্যবহৃত হয় আমরা জানি যে ঘাস ফরিঙের অভিপোজিটর দেখে কিন্তু একটা আইডেন্টিফাইং পয়েন্টস তো এটা স্ত্রী ঘাস ফরিং নাকি পুরুষ ঘাস ফরিং আর অভিপোজিটরের আর একটা কাজ হচ্ছে ডিম পাড়তে হেল্প করে ডিম পাড়তে সহায়তা করে তাহলে এটা ডিম থেকে সহায়তা করবে এটা হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার বর্জন নিষ্কাশনে কাজ করবে মালভিজিয়ান নালিক আমরা জানি তাদের রেশন অঙ্গ লালা নিঃসরণে তো কোনো প্রশ্নই আসে না তা লালা গ্রন্থি আসে সে সেটা কাজ করবে শ্বসন কার্য স্পাইরেকল কাজ করবে তো ডিম থেকে শুধুমাত্র সহায়তা করবে বাষট্টি অভিপোজিটর তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডিম থেকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি বুঝতে পেরেছ আমরা আগামী পর্বে ঘাস ফরিঙ্গের বাকি যে এমসিকিগুলো আছে সেগুলো সমাধান করব সে পর্যন্ত ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ